天，今天什么课？啊，啊这不是云马老板娘做事吗？哎，怎么，叫入夯门，就不要我们这些老同学了？就是。你们到底想干嘛？我干嘛呀？你搬出宿舍这么久，聊聊天不行吗？这这衣服看上去好贵啊！我记得我只在微博上看到过这个，好像是经典的最新款吧？多少钱呀？是真品吗？那还用说吗？人家男朋友可是云马老总，多会咋意啊？某宝同款。说的也是。说够了吧？说够了，我走了。哎呀，好、哎，你看你好好的照顾干嘛？这衣服可不好洗吧？谁说我要洗了？正好这件衣服我不喜欢，谢谢你给我一个扔它的理由。你衣服怎么了？没事儿。真以为自己非常高知，可是凤凰，一定要让大家知道，到底是什么货色。先回去休息一段时间，等这事儿风头过去以后，再回来上课。主任，我建议就是，你要说什么我都知道，不是学校不让你们谈恋爱，只是你这恋爱对象太有名了，再加上网上这些风评，大家难免会添油加醋去联想。可是我不是你们。可是了，周氏，你也挺不容易的，和名人谈恋爱是不是压力挺大的呀？听话啊，回去好好休息一下，别胡思乱想的。魏总那边我会去打招呼，这事儿你交给学校处理，你就放心了啊！回去吧。张帅。媒体那边我都打过招呼了，那篇文章属于泄露个人隐私，应该很快就会从网上撤下来。嗯，事情虽然有点突然，但好在还没有发酵，目前尚在可控的范围之内。云马公关部正在清理网上对你的攻击言论，将对你的伤害降到最低。知道了。但事情毕竟是发生了。所以，董事长让我代他向你转达歉意，你有什么要求都可以提出来。我有个问题，为什么是我？什么？你们董事长是公众人物，只要待在他身边，这种事迟早会发生的。但我就是想不通，为什么偏偏是我？虽然我跟他有协议，但是一定要是女伴吗？这对他有什么好处啊？对不起，这个问题我真的回答不了你。算了，反正我也没资格问为什么。咱们现在要去哪儿呢？陪董事长去见一个知名设计师怎么，不合胃口啊？这不是合不合胃口的问题，凭什么你吃肉我是草啊？你以为在我身边是一件那么简单的事情吗？昨天晚上也只是勉强过关，那是因为我让人把礼服改大了一码，不然你真以为自己可以挤进红毯的礼服吗？是，我是朽木不可雕，劳您费心了
，本来也没指望能入你的法眼。你说什么？我说，嗯，我以后一定会鞠躬尽瘁，恶成鬼也会达到你的要求的。嗯。哦，对了，还有以后啊，除了正式场合吃饭以外，私底下我也要你随叫随到。嗯。怎么，不乐意吗？没有没有没有，你开心就好。<笑>认识我？我是朱氏呀，隔壁的朋友。什么？你是那土？你这怎么跟变了个人似的？你整容了？我还有事儿，回见。啊是周氏的位置吧？哎，别告诉我，这个美女是周氏。哎，好像真的是她哎！我去，她原来长这么漂亮的。我跟她在一个教室可是待了快三年呢。哎，我以前看的都是假人吗？那个搬砖的能力者上哪儿去了？这么漂亮，简直犯规啊！哎，现在追还来得及吗？哎，她没有男朋友的吧？哎，张帅。你这情敌又多了不少啊！他怎样与我无关，别把我跟你们混为一谈。哎，哎呀，我为什么要说这份罪啊？还好这副样子没让明成哥看到。打扮成这样，真的不是我自愿的。你认识一个叫毕秀俊的女生吗？认识啊，她是我室友，之前还去围棋室找过你。果然是她。她怎么啦？她一般会在哪儿啊？嗯，不是在家，就是在图书馆。哎，明成哥，你这就走啊？啊，你一会儿把她的联系方式发给我。嗯。头发怎么这样？给我拉直。穿那么少，还穿那么暴露，赶紧给我换回来。好，脸上的妆给我擦了。嗯，那黑历史先存档，以后不准化这样的妆。啊，至少在我面前不准，知道了吗？知道了。原来明成哥还是在意我的，这也算因祸得福了。这是什么？这是薛姿的邀请函。他这次回国只是暂时的考察国内市场，他马上就要回美国了。回美国之前，他要举办一个小型的沙龙派对，特别邀请您参加
，说是有意向和我们云马珠宝合作。到场的有多少人？大概二三十个人吧，全是艺术界和时尚界的知名人士。推掉，就说我非常感谢薛姿小姐的盛情邀请，但是我的日程满了。好，她现在急着要还我人情。我就偏不让他还我这个人情。他的喜好调查清楚了吗？薛姿这个人很低调，他最常去的地方就是画廊和拍卖行。不过他对荀然的作品倒情有独钟。前段时间，荀然的画拍卖出了高价，买家似乎正是薛姿。荀然，荀然，荀然，还真是受宠啊。不过这个家伙好像最近也没出什么新作品吧？他比较低产，最近一幅画还是几年前的新工，目前收藏于集团旗下的山居画廊酒店。给薛姿送过去，就当是我没能去这次宴会的赔礼，也当是给他送行了。好，我立刻去办。哦，对了。把自己弄成这样了，啊！行了，你别乱扔了，多贵的衣服扔坏了怎么办？我就扔了，让那混蛋扣我钱呀！反正我也还不清了，谁还在乎这点钱呀？那混蛋谁啊？老板啊？你欠他多少钱啊？他这么折磨你？就是欠很多嘛。哎，作孽呀！我上辈子一定是倒了财神爷的灶台。这辈子才这么跟钱过不去，欠多少？如果小几万的话，我能凑一凑，把我那些包什么都卖了。还有我，我有好多奖学金还没有花，都没地方花呢。你们真是我亲生的好姐妹，不过我欠的太多了，你们帮不了。钱我有，要多少？<笑>你这好大的口气啊！哎。你这蹭吃蹭喝的，能有多少钱啊？给你，随便用。小飞，真的有私房钱啊？不过我们密码忘了。小飞，你有这份心意，我就心领了。这个钱我不能要，而且说出来你都不会相信。我自己都不知道自己到底欠了多少钱，那些数额每天都在涨，我看都不敢看一眼。反正我这辈子也就这样了，谢谢你。这几天我不上课，你们别叫我。什么情况？什么不上课？你都没看微博的吗？他这几天天天上热搜。学校估计是怕影响不好，给停课了吧。他真的欠别人钱啊？听他话里话外，感觉还欠很多。难不成高利贷吗？不知道，反正听他的意思，他这个债主是个吃人不吐骨头的主。哎，再这么下去，周叔要被他榨干了。今天我不上课，你们别叫我什么情况？什么不上课？你都没看微博的吗？他这几天天天上热搜，学校估计是怕影响不好，给停课了吧。他真的欠别人钱啊？听他话里话外，感觉还欠很多。难不成高利贷吗？不知道，反正听他的意思。他这个债主是个吃人不吞骨头的主，哎，再这么下去，周叔要被他榨干了。周氏那边怎么样了？我看他真的有点撑不住了。他第一次经历这些，撑不住很正常，让他休息两天吧
。好。哦，对了，薛子那边给回复了吗？都给他发过去了，而且他也回复了。怎么说？被他否定了。为什么？具体原因不知道，但听他的秘书说。他好像对我们提供的设计师不是很满意。那他有没有想合作的设计师呢？有，但不是我们珠宝设计界的。不会是？这个全世界都要围着寻然转了吗？怎么到哪儿都有这个名字啊？需不需要我联系何总？不用了，我自己去跟他联系吧。好，那我去备车。原来你躲在这儿了，怎么不玩绝食，改玩刀了？何女士也真是够放心的，把你这种情绪不稳定的家伙也敢放在人堆里。好久不见，师兄。是啊，真想更久一些。回国干什么？在美国做你的自由艺术家不挺好的吗？因为安提，何总监说很怀念国内的生活。其实我在哪儿都可以。是，反正你就是个寄生虫，到哪儿不都一样？你缠上我家里人也不是一天两天了。又赖上谁了呀？还是女人。天天靠女人，你不烦吗？你要不要考虑换个寄生的对象啊？我不明白。比如说，投靠我。这话说出来真够恶心，毕竟我是最不想和你扯上关系的人。总之，我需要你的话，开个价吧。话儿，嗯。你的话现在在国内挺值钱的，就连时尚界的人也想过来分一杯羹呢。还有很多公司指明要你做设计，好几个亿的生意就压在你身上了。我不行。既然你已经签了云马，那就要服从公司的安排。我可不是我妈，我不会惯着。那如果我拒绝呢？那至少这个学校你是待不下去了。我妈用了多少人，多少关系，让你隐姓埋名，我就有多少的办法能让你被彻底扒皮。你很快就要上热搜了，开心吗？如果要是不想这样的话，就最好老老实实的跟我配合。你也不想你的黑历史被挖出来吧？至于具体怎么做，我会让魏安联系你的，好好做。你也就剩这点利用价值了。量了体温，三十八度五。你乖乖在家躺着，我现在找人给你送药过去。我这边完事儿了，就马上回来。没事儿，我自己躺会儿发发汗就好了。我这体格你又不是不知道，那是相当。<咳><咳>行了，你别逞强了，乖乖在家，听见没
，我先挂了啊，拜拜。想不到我这万年不倒的铁人也会发烧，都是那个姓魏的折腾的我，这什么时候是个头啊？嗯，谁啊？送药的。啊，这么快？菲菲不在，我替他送。麻烦了，你客气啥呀？你跟菲菲是闺蜜，那就是我妹妹。哥哥给妹妹送药，还不是天经地义的<咳>？你看我这感冒挺严重的，别传染给你了，要不你就这么严重的？哎，我看看，啊、这么烫的，不是你躲什么呀？我又不能吃了你、啊。这药也送到了，你赶紧走吧。着什么急呀、啊？咱俩还没好好聊个天呢。高阳。我是看在你是菲菲男朋友的份上才让你进来的，你最好放尊重点。你装什么呀？你跟卫青那点事儿，谁不知道啊？跟我在这玩清纯呢。你别胡说！我胡说？你敢说你跟卫青没事儿？你说你都跟了卫青了，不妨再跟我，我条件也不差呀、啊。要脸蛋有脸蛋，要身材有身材。我警告你，我的忍耐是有极限的。如果你现在走，我就当一切没有发生过。你要是再敢靠近一步，就算是菲菲的面子也保不了你。哎呦，我还就喜欢你这股凶狠劲儿。你要是顾及菲菲呢，没事儿，我甩她呀，也就一个电话的事儿、哎哎啊啊。我看你真疯了，趁着菲菲不在，把该办的都办了。你想清楚了，别等我缓过劲儿，有你好看，我心也不会放过你。现在承认了吧？你说你跟卫青就可以，我混几下就不行。是，我是没打。